Ναι, αυτά τώρα γίνονται για επικοινωνιακού λόγου. Είναι φανερό ότι ο Σόιμπλε έχει τέτοιο μένο εναντίον τη Ελλάδο, που κάθε του δήλωση για τη χώρα μα είναι γεμάτη ηρωνία. Ε, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά χειρότερη λέξη για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται για την Ελλάδα. Τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι μεταφέρουν και τα ξενοδοχεία στο 23%. Δηλαδή είναι απροκάλυπτα πια εναντίον του ελληνικού τουρισμού. Προσπαθούν να ευνοήσουν τις ανταγωνίστριες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και τη γειτονική Τουρκία, η οποία έχει επίσης πολύ χαμηλό ΦΠΑ ε, και στην εστίαση και στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, ε, εγώ έχω να κάνω μία πρόταση προς την ε, Ευρώπη, μία πρόταση προς το Eurogroup. Ε, μην αναλώνονται στο να ανεβάζουν συνεχώς ε, τον ε, συντελεστή του ΦΠΑ για την εστίαση και τα ξενοδοχεία. Ας εκδώσουν μία απαγόρευση, μία ταξιδιωτική οδηγία. Ας πούν ανοιχτά, δεν θέλουμε να πηγαίνετε στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να αγοράζετε ελληνικά φάρμακα. Δεν θέλουμε να πηγαίνετε σε ελληνικά ξενοδοχεία. Δεν θέλουμε να τρώτε σε ελληνικά εστιατόρια. Δεν θέλουμε να ορθοποδήσει η οικονομία μας. Γιατί δεν μας το λένε ανοιχτά. Να μας πούν ανοιχτά ότι έχουν αποφασίσει ότι πρέπει τα επόμενα χρόνια να είμαστε συνδεδεμένοι με τα χρέη και με την τρόικα. Να μην υπάρχει κανενός είδου ανάπτυξη, να μην υπάρχει κανενός είδου αυτονομία οικονομική σε αυτή τη χώρα. Ας το πούν ανοιχτά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένας αργός και βασανιστικός θάνατος της ελληνικής οικονομίας και δεν αξίζει στην Ευρώπη αυτή η συμπεριφορά. Δεν έχει αυτή η συμπεριφορά καμία σχέση με την Ευρώπη που ονειρευτήκαμε στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80. Και όχι μόνο αυτό, Νικό, αλλά αυτό ακριβώ το ζήτημα που θέτει το έθεσε η γερμανική εφημερίδα, η Sundotsche Zeitung, που γράφει σήμερα η Γερμανία κάθεται και συζητά για το θέμα των ξενοδοχείων και του ΦΠΑ, ξεχνώντα την ιστορική τη ευθύνη απέναντι στην Ευρώπη. Στο τζόγο, γιατί δεν, βάζουνε, γιατί δεν ανεβάζουν τη φορολογία, γιατί αρνούνται αυτό το ισοδύναμο που του προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Τα εξαίρεσαν μήπως, τα φρουτάκια. Ναι, μήπω γιατί έχουν συμφέροντα ορισμένες από τις χώρες αυτές στον τζόγο στην Ελλάδα. Και επίσης ένα ερώτημα έχω να κάνω. Με ποιον τρόπο παρεμβαίνουν οι κοινωνίες των πολιτών πια στην Ευρώπη. Οι εκλογές παίζουν κανένα ρόλο. Το τι αποφασίζουν οι πολίτες στις εκλογές παίζει κανένα ρόλο σε αυτή τη νέα Ευρώπη. Γιατί εκλέγουμε κυβερνήσεις. Μήπως να αρχίσουν να διορίζουν περιφερειάρχες στις χώρες, κυβερνήτες. Κάτι τέτοιο πάει να γίνει στη σύγχρονη Ευρώπη και είναι πολύ θλιβερό.